ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕೋಚಿಸೇ ಸಮಯ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವು ಸಂಕೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಕೋಚಿಸುತ್ತೆ ಸಂಕೋಚಿಸಿದ ಕನಪಡುತ್ತದೆ ತಲುಪು ವೇಸ್ಕೊಂಡೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಲೋಕದ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಚೆನ್ನದ ಅಯ್ಪೋದು ಅಂತ ಅನಿಪಿಸ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಚೆನ್ನದ ಅಯ್ಪೋದು ಚೆನ್ನದ ಅಯ್ಪೋದು ಅಂತ ಅನಿಪಿಸ್ತದೆ ಮನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತಲುಪು ಪೂರ್ತಿಗಾ ವೇಸಿಸ್ತೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಲೇದು ಅಂತ ಅನಿಪಿಸ್ತದೆ ಸಹ ಅಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಸ್ವಾಪ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯುಡು ನಿದ್ರಪೋಯಡು ಅಂತೇ ಚೈತನ್ಯ ನಿದ್ರಪೋಯಂತನೇ ಕಾದು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಂಕೋಚವೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸ ಚಾಪಲವಾಡು ಚಾಪಲ ಒಲನೆ ಬಿಸಿಲಿನಟ್ಟು ಒಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ್ತಾಡಂತಾನೆ ಎಪ್ಪಡೆನಾ ಒಲನೆ ಸರಣ ಉಷರ ಚಿತ್ರ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆತ್ತ ಹುಡುಕಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾರಾಲನ್ನು ದಾರಾಲು ಆ ಚೆತ್ತ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೇ ದಗ್ಗರಿಗೂ ಅವನು ಚೆತ್ತಲೋ ಉಂಟಾಯಿತು ಚೆನ್ನ ಸಿಂಗಿಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಂದ ಕೀಸ್ಲಾಗ ಉಂಟು ಚೆತ್ತಲೋ ಬೆಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ದಾಂಟ್ಲೋ ವಿಭಾಗ ಲೇಕುಂಟು ಅವನೇ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲೇಪಡಿಗೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ನೇರ್ಪೂರ್ಣ ಮಾಡು ಒಲನೆ ಬಿಸಿಲುತ್ತೆ ಅದು ಚಾಲಾ ಒಬ್ಬ ಎಕರವ ಏರಿಯಾನೇ ಕವರ್ ಚೇಸಿನಂತ ಕವರ್ ಚೇಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಅಲಾ ಸಂಕೋಚಿಸಿ ಉಂಟು ಬುದ್ಧಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚಾಪಲ ಬಲ ಬಿಸಿಲಿನಂತಾ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಾಲ ಕಾಲ ಮೊತ್ತ ಜಗತ್ತಿನಂತಾನೇ ಪಟ್ಟೇಸ್ತದೆ ಒಡೆಸಿ ಪಟ್ಟೇಸ್ತು ಅದೇ ತೆಲುಗು ಹೋಗ್ತು ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಯೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸವೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯದ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥವಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕೋಚಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕ್ಕೂ ಅದು ಸ್ವಾಪನು ಅಂದರೆ ನಿದ್ರಾಲಯಾನೋ ಅಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವು ಸ್ವತಃ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂತು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಡು ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಒಕ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂತು ಅವಸ್ಥ ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಚೇಸ್ತೂ ಹೋಗಿದೆ ಸೂರ್ಯುಡು ಇಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ಅಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ಅಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳಡು ಭೂಮಿ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸೈಟು ಸೂರ್ಯ ಡಬ್ಬುಮುಖಂಗೆ ಅವರು ಇಂಕೊಂದು ಸೈಟು ಸೂರ್ಯುಡಿಗೆ ಪೆಡಮುಖ ಹೊಡೆದು ಭೂಮಿಲೋ ಮಾರ್ಪು ತಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಪು ಇಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಪೇ ಉಂಟು ಕಾನೇ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೆಯ ಯೊಕ್ಕ ಅವಸ್ಥಲಗ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೋ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಸ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗ್ರ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ವ್ಯಾಕೋಚ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಚೇಳಿಸಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಾಲು ಗ್ರಹಿಸ್ತೋ ಊಟ ಇದು ಬರಲೋ ಅದೇ ಅನುಭವಾನು ಮುಸ್ಕೋ ಇದೇ ಭೋಗ್ರು ಸುಖ ಭೋಗ ಕಾಣಿಸು ದುಃಖ ಭೋಗ ಅವರು ಶುಭ ದುಃಖ ಕೂಡ 
బుద్ధి యొక్క వికాసంలో అంతర్గతంగా ఉన్నాయి ఆ బుద్ధి యొక్క వికాసం వచ్చినప్పుడు ఒకప్పుడు అదే సుఖం పొందిందాము అదే బుద్ధి సందర్భంలో దుఃఖంలో పోగొందాము అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది అంటే బుద్ధి బుద్ధి తప్పింది బుద్ధికి బయట సుఖ దుఃఖాలు ఉన్నాయి మేము అనుకుని మేము అలాగే దాన్ని కొట్టుకున్నాం ఎలా అంటే బుద్ధికి బయట ఏమి బుద్ధికి బయట జగత్తే బుద్ధిని నిర్మాణం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ బయట ఏ నిర్మాణం చేస్తారు బయటతో దేహానికి కావాల్సినటువంటి భూమి ఒక నిర్మాణం చేయాలి తప్ప ఇంకా అక్కడ నుంచి బయట నిర్మాణం చేసి ఏదైతే బుద్ధికే నిర్మాణం చేసుకుంటూ భావనాకు బలనాహం బాహత్య బలనాహం భావనాకు బలం దేవుడికి మూర్తి ఏ అంకారం చేసుకున్నావు చేయండి మంచిది కానీ భావనకే అలంకారం చేయగల ఒక ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అనే ఉంటుంది ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ వేరు శ్రమిస్తున్నాం ఎక్స్టీరియర్ డెకరేషన్ బయటుండే ఇల్లు వాటిని అక్కడ డెకరేట్ చేస్తా కిటికీలో కిటికీలోనే శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి స్వచ్ఛంగా ఉండాలి సూర్యకాంతి రాకుండా అయితే ఇంట్లో ఎండంతా ఇంట్లో కొట్టుకుంటుంది డెకరేషన్ ఏముంది కదా అప్పుడు డెకరేట్ చేయాల్సింది ఏముంది డెకరేషన్ ఎవరికైతే అవసరం అవుతుంది కొంటారా ఎవరి యొక్క హృదయంలో సౌందర్యం ఉంటే జ్ఞానం లేదు వారికి బాధ్యతలు అయిన డెకరేషన్ సంస్థలు హృదయ హృదయ సౌందర్యం ఉన్నట్లయితే బాహ్యమైన డెకరేషన్ అవసరం లేదు కిమి బహి మధురాణ మండలం ప్రాకృతి అన్నాడు కాళిదాసు అన్నాడు మనిషి సొగసుగా ఉండాలి కానీ సొగసైన మనిషికి ఏది అలంకారం కాదు అంటే అన్ని అలంకారం కాదు మనిషి సొగసుగా ఉండాలి మనిషిలో సొగసు ఉంటే అన్ని అలంకారం కాదు అని ఏషకం తన గురించి నారవస్త్రం నారభర్త నారతో చేసిన వస్త్రం ధరించి అయినా చాలా సుందరంగా సుగసుగా ఇదే అధిక మనోజ్ఞతో అసలు సొగసు ఉన్నట్లయితే బాహ్యమైన అలంకారాలు అవసరం లేదు అది కాళిదాసు సౌందర్యాన్ని అందిస్తుంది అదేవిధంగా హృదయంలో సౌందర్యం ఉంటే ఈ బాహ్య అలంకారాలు అవసరం లేదు కాబట్టి బుద్ధిని నిర్మాణం చేయాలి బుద్ధిలో విక్షేపాన్ని తగ్గించాలి బుద్ధిలో విక్షేపం తగ్గి శాంతంగా ఉండే పద్ధతి ఏదైనా చూడాలి చూస్తే బుద్ధి శాంతంగా ఉంటే సుఖంగా బుద్ధి అలా కల్లోరంగా ఉంటే దుఃఖమే బుద్ధిపాధి స్వభావాయి విజ్ఞానవేడు విజ్ఞానవేడు యొక్క విజ్ఞానవేడు యొక్క ఏమిటి వాడి స్వరూపం ఏంటి ఆ విజ్ఞానవేడు యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఏంటి అంటే చూడండి విజ్ఞానవేడు యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఎదురుకున్నా మీరు ఏమీ చెప్పలేదు జ్ఞానవేడు గురించి ఏం చెప్పాలన్నా బుద్ధి మొదలైన ఉపాధి యొక్క స్వభావము లేవో అవే ఆ విజ్ఞానవేడ యొక్క స్వభావంగా గ్రహింపబడుతూ ఉంటారు బుద్ధి అనే ఉపాధి అనుమిధాయి అంటే అనుకరిస్తాడు దాని చక్కని దృష్టాంతం చంద్ర ప్రతిబింబం ఉంటుంది 
ఆది సంతోషాలు సూర్యుడు తీసుకోవాలి నీటిలో చంద్ర ప్రతిబింబము కలదు చంద్రుని ప్రతిబింబము నీటిలో ఉంటుంది చంద్రుడి ప్రతిబింబము ఎలా ఉంటుంది చక్కగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుందా లేక మధ్యలో నీటిలో ఉన్న చంద్రుని ప్రతిబింబము అంటే అయా ఆరు మేము చెప్పలేము నీటి యొక్క స్వచ్ఛతని లేక మకిలిదనాన్ని అనుసరిస్తూ అనుకరిస్తూ ఉంటుంది ప్రపంచ నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటే చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది నీరు మకిలిగా ఉంటే చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం కూడా మకిలిగా డాగుతా ఉంటుంది ఇంకో ప్రశ్న చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబము కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంటుందా అంటే అల్లాడిపోతూ ఎవరో నీటిని బట్టి ఉంటుంది నీరు కదలకుండా ఉంటే ప్రతిబింబం కదలకుండా ఉంటుంది నీరు కదలాడిపోతూ ఉంటే ప్రతిబింబం కూడా కదలాడిపోతూ ఉంటుంది ఏ కొంతకాలం మంచి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఉండిపోయారు అలాగే మంచి సినిమాటోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళు ఉండేవారు శాంతారావు కాంతి ఉదయ మంచిగా సినిమా తీసుకున్నారు స్త్రీ మహాకవి కాళిదాస్ యొక్క అయితే షాప్ సినిమాలు తీసారు శంకర చాలా మంచి పెద్ద మహావిద్వాంసులు చూసి చాలా బాగుండే తెచ్చుకున్నాను కాళిదాస్ కావ్యాలు చదివిన వాళ్ళు తెచ్చుకున్నాను అందులో చంద్రుడు ఆకాశం కనుక్కుంది స్వచ్ఛంగా చంద్రుడు ఆకాశం మనం అనుకుంటున్నాం నిజంగానే ఆకాశం చంద్రుడు అంటాం ఈ లోపలు అంతకు చిన్న గోతరాయి ఇస్తుంటారు విసిరేపటికి ఆకాశం చంద్రుడు అంతా ఆ గోతరాయి విసిరింది దుష్యంత పక్కనే శకుంతల అలా చూపిస్తారు కాబట్టి చంద్రబాబు దిగ్బ్రహ్మబు ఆ నీటి యొక్క స్వరూప స్వభావాలని అనుసరించే స్వభావాలని అనుసరిస్తుంది అలాగే విజ్ఞానం నీరు ఎలాంటి వాటి ఉంటే బుద్ధి అనే ఉపాధి అనేది దాని యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించే శీలము గలవాడే విజ్ఞానం బుద్ధి ప్రశాంతంగా ఉందనుకోండి విజ్ఞానం ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు బుద్ధి అవగడంలో ఉంటే విజ్ఞానం గలవడం అత్యంతగా ఈ ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి కూడా నేను చెప్తాను నేను ధ్యానం చేయాలండి కానీ టూ మంచి కంప్లైంట్ వాళ్ళు ఉపయోగం నేను ధ్యానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఉద్యమ కలగంలో ఉంది ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి నేను చూడండి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఉంటే ఏంటి బుద్ధి నేను కాదు అదే బుద్ధి మనసు అది నేను కాదు బుద్ధి కలిగినప్పుడు నేను కలవకూడదు బుద్ధి నిశ్చయం కావడం నేను నిశ్చయం కాలేదు నేను సాక్షినే తప్ప బుద్ధి యొక్క కదలేకపోవడం కానీ నిశ్చయపోవడం కానీ నేను కదలేవాడము నిశ్చయంగా ఉండేవాడము కూడా కాదు నేను సాక్షి అని ముందు నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బుద్ధి ఏదో సాక్షి భావంతో బుద్ధి కలిగింది ఓకే అనుకుంటే కదలకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే నేను కదలకుండా ఉంటే బాగుంటుంది సాక్షిగా దర్శిస్తే కదలదు నేను సాక్షిగా దర్శిస్తే కదలు కదలడం లేదు బాగుంది మళ్ళీ కదులుకోండి కదా ఉంది మళ్ళీ సాక్షిగా చూసింది అంతేగాని దాన్ని ఒక సమస్యగా మనం నిర్మాణం చేసుకోకూడదు కదా మీరు ఒకడికి ధనము లేదు ధనం లేదు ఏమంటే దాన్ని కొంచెం మంచిపడే ఉపాధి ఏమిటండి అని ఎవరినో ఒక జ్యోతిషి సలహా అంటే సలహా అంటే లక్ష్మీ యాగం చేస్తే నేను దాన్ని అంటే లక్ష్మీ యాగం అలాంటి చేయడానికి ఎంత ఖర్చు ఉంటుందంటే పదివేలు అవుతుంది పదివేలు ఉంటే నేను ఏది ఏది కాకుండా ప్రారంభమాడి కింద నేను హాయిగానే ఉండేవాడిని అది లేకేగా కాబట్టి బుద్ధి ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే బుద్ధి అది ఒక సమస్య కింద ఇప్పుడు ఇది కొత్త సమస్య సృష్టించుకున్న టైం కొత్త సమస్య ఇప్పుడు మా పిల్లలు పరీక్ష చేయలేదు అది ఒక సంస్థలో బాగుంది అంటే ఆ కిటికి వాసు బాగుంది అందుకోసం లక్ష్మీనాయుడు ఇప్పుడు ఏమి సమస్య వచ్చింది బాగుంది సమస్య 
అంతకుముందు ఈ వాస్తాయిని కలవుతుంది అనే సమస్యలు దీని గురించి స్వామీజీ చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే వాస్తవాన్ని ఇంటికి రాలేకూడదు పైగా వాస్తువాడు కోర్టు అమీన తా పేరు ఈ మూడు ఇంట్లోకి రాకూడదు ఆ పేరు ఇంట్లోకి వస్తే అమంగళం అది ఎక్కడో శాస్త్రంలో ఉంది అంటే తా పేరు ఇంట్లో కొద్దు తర్వాత కోర్టు అమీన వచ్చేటంటే వాడితో వేరం వేయడానికి వస్తాడు ప్రాపర్టీ అటాచ్ చేయడానికి వస్తాడు చెప్తూ ఉంటాడు చెప్తూ చెప్తూ చేయడానికి వస్తాడు ఈ మధ్య మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం కాబట్టి ఆయన బయట ఆయన ప్రాపర్టీలోనే చెప్తూ చేస్తున్నారు ఆయన ఏమో పాపం తన ఒప్పిగా పోగేసి పెట్టాడు అవన్నీ అవన్నీ వీడి జప్తు చేస్తూ పోతున్నారు ఆ జప్తు చేసే వాడి పేరు అమీన అంట పూర్తి అమీన అతను మన ఇంటికి రాకూడదు అలా మార్కెట్లో చాలా వెళ్ళిపోవచ్చు రెండు మూడోది వాస్తు వాడు ఓ మన సో బుద్ధిని బుద్ధి అనే ఉపాధి అండి బుద్ధి మీరు కాదు ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ నింపి దాంట్లో ఉండేటువంటి స్వరూప స్వభావం మనం ఆలోచించుకుంటున్నాం ఆది శబ్దం చేత దేహం కూడా ఇప్పుడు విజ్ఞానమేడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడా అనారోగ్యంగా ఉంటాడా అంటే విజ్ఞానమేడికి ఆరోగ్యం ఉండదో అనారోగ్యంగా ఉంది సూర్యుడికి పొగలు ఉంటుందా రాత్రి ఉంటుందా అని అడిగిన ఉంటుంది సూర్యుడికి పొగలు ఉండదు రాత్రి ఉండదు పొగలు ఉండడం ఉండదు పొగలు ఉండాలంటే రాత్రి ఉండాలండి సూర్యుడికి పొగలు రాత్రి ఉండదు మరి ఏ ఉంటుంది ఏమే ఉండదండి సూర్యుడు కదా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఏ ఉంటుంది అలాగే విజ్ఞానమేడు కూడా బ్రహ్మ వాడికి ఆరోగ్యమా అనారోగ్యం ఉంటే రెండు ఉండదు ఇంకొకటి అదో ఉండదు అనారోగ్యం ఉండదు ఆరోగ్యం ఉంటుంది అనుకుంటుంది రెండు ఉండదు మరి మరి రెండు ఉన్నట్టుగా అనుభవాలు చూసుకోండి అంటే బాధ్యత అలా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఈ బుద్ధి ఇక్కడ ఏమన్నా విజ్ఞానం ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు వేల నాలుగు చేతలు చుట్టూ ఆధారపడి ఉన్నాడు అన్నారు అంటే విజ్ఞానమైంది ఏ దేని చేత చుట్టూ ఆధారపడి లేడు విజ్ఞానమైంది చుట్టూ ఆధారపడి లేడు కానీ బుద్ధి చుట్టూ ఆధారపడి ఉంది డెబ్బై రెండు వేల వేల నాలుగు బుద్ధి హృదయ స్థానంలో ఉంది దాని చుట్టూ డెబ్బై రెండు వేల నాలుగు ఉన్నాయి బుద్ధి చుట్టూ ఉన్నదాన్ని మనం విజ్ఞానమైన మీద ఆలోచించాం ఎలాగంటే ఆ నీళ్లలో కనబడే చంద్రుడు ఉన్నాడే ఆ చంద్రుడు చుట్టూ నాచు ఉంది అంటే చంద్రుడు చుట్టూ నాచు ఉండదండి చంద్ర ప్రతిబింబం చుట్టూ నా చూడట్లే కనబడుతుంది అంటే బుద్ధికే ఉంటుంది ఆ బుద్ధిని అనుసరి అహో ప్రత్యవసర్పణ జాగ్రత్త విషయమైన బుద్ధి అంటే జాగ్రత్తలో వికాసాన్ని చెంది ఉందన్న బుద్ధి చుట్టూ డెబ్బై రెండు వేల నాలుగు చుట్టూ అని ఉంటే ఆ బుద్ధిని అనుసరించి ఉండేటువంటి విజ్ఞానమైన కూడా ఇన్ని నాడుల చేత చుట్టూ వారి ఉన్నాడు అనే విధంగా మనకి అనుభవానికి వస్తుంది ఆ బుద్ధి ఆ నాడుల ద్వారా పురీ తత్తులో ఉపసంహారం అయిపోతే బుద్ధిని బట్టి విజ్ఞానమయుడు కూడా ఉపసంహరింపబడినట్టుగా మనకు అనుకూలాన్ని వస్తుంది అలా విజ్ఞానమయుడు ఉపసంహరితం అయ్యి పురీ తతి శరీరేతిష్టతి విజ్ఞానమయుడు నిద్రపోడు బుద్ధి నిద్ర జ్ఞానమేడు పురీతత్వం ఉంటాడు పురీతత్వ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ ఒక 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 నాడి అంటే పురీతత్వంలో ఉంటాడు అంటే శరీరంలో ఉంటాడు అనే తేలికగా పురీతత్వ శబ్దానికి శరీరము అని ఉపలక్షణము అని చెప్పారు ఇప్పుడు బెడ్రూమ్లో ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు బాస్ ఎక్కడ ఉన్నాడు బెడ్రూమ్లో ఉన్నాడు అంటే ఇంటి యజమాని ఎక్కడ ఉన్నాడు బెడ్రూమ్లో ఉన్నాడు ఇంటర్ఫరెంట్లు ఇంట్లో ఉన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళ దృష్ట్యా పెట్టు ఉంటాయి బయట వాళ్ళ దృష్టిలో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడో చెప్తున్నా తప్తమివ లోహ పిండం అభిషేణ అభిశేషేణ సంవ్యాప్య 
അഗ്നിവത് ശരീരം സംയാപ്യ വർത്തതെ കാൽച്ചി ബൈക്ക് തീശാ ചൂടാറുകൾ ഇനപ്പുള്ള മലകരെ ഉണ്ട് മതി എപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു മതി എപ്പോഴും കാലിൽ മനം എവർക്കുണ്ടാവും മാമൂലി ഇനപ്പോ ഭൂമി അനുകൂലി മീ ചേവേസ്തേ ഉണ്ടോ ചെയ്താലും ഇല്ലാണ്ട് പുറപ്പാടോ കാടോ കാലിച്ചു അതാ പറഞ്ഞാൽ മാമൂലിയാ മാമൂലിയ മാത്രം മീ വേണ്ടി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നീ ചെയ്താൽ ആ ഇനപ്പോ ഭൂമിയിലോ നിപ്പോ അഗ്നി എക്കണോ നിപ്പോ ഇനപ്പോ ഭൂമിയിലോ മൊത്തം ഇനപ്പോ ലോകലായിട്ട് അതിനകത്ത് വ്യാപിച്ചു പൂർത്തിയായി വ്യാപിച്ചു അല്ലാതെ വിജ്ഞാനം കൂടാ ഈ പൂർത്തി ദേഹാനും വ്യാപിച്ചു സ്വാഭാവിക ഏവ സ്വാത്മനിവർത്തമാനോപി കർമാനുഗതുജനുവൃത്തിത്വാത് വിജ്ഞാനമയ ജ്ഞാനമയുടെ ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനമയുടെ ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനമയുടെ ബ്രഹ്മ അയിനപ്പുറം ബ്രഹ്മ എക്കട ഉണ്ടാടു ബ്രഹ്മ എക്കട ഉണ്ടാടു ചൂസ്ന അത് ആൻസർ ചെപ്പിക്കുന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം മേലെ ആൻസർ ചെപ്പണം ഈ ജഗത്തിലോ ഉണ്ടേ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും എക്കട ഉണ്ടായി ആകാശങ്ങളും സകല ജഗത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആകാശം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും തന്നെ ആകാശം ആകാശം എക്കടുണ്ടുണ്ട് തല എന്തുണ്ടുണ്ട് അല്ലേ ആകാശം ഇപ്പോ ചോട്ട ഉണ്ടാക്കോണ്ടേ അതിപ്പോ ചോട്ട് കൂടെ ആകാശം ചോട്ടിന്റെ ആകാശം അവിടെ ആ പ്രശ്നേ തപ്പു പ്രശ്നം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സമാധാനം തപ്പാലുണ്ടേ ആകാശം തല എന്തു ജനത്തിലെ ദൈവമോ വേദമന്ത്രവും സ്വേ മഹിമി പ്രതിഷ്ഠിത തന യൊക്ക മഹിമ എന്തു പ്രതിഷ്ഠിത കാബട്ടി ശ്രീനിവാസോ ജഗന്നിവാസ അന്ത ശ്രീനിവാസു ജഗന്നിവാസു ജഗത്വത കൂട ആ ശ്രീഹരി എന്തു ഉന്നതി ശ്രീഹരി എക്കട ഉണ്ടാണ് അതേ മണ്ണി മീറ്റ് ഇപ്പോ പ്ലേസ് ചെപ്പോ ഇപ്പോ പ്ലേസ് ചെപ്പേ ജഗത്തെന്ത അത് ചെപ്പേ ഇങ്ങനെ അന്യ പ്ലേസ് ഒന്നും മറയേ മണ്ണി ഇപ്പോ പ്ലേസ് മറയേട്ട് കൊണ്ടു അതാ മറയേ പ്രത്യേ വണ്ടി പോവാനും കൂടുണ്ട് ദാർശനി കൂടുണ്ട് അനക്ക് പോവാനും കൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാനും കൂടുണ്ട് ലോകം പ്രവേശന പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നാല് ടിവി ചാനൽ അതുകൊണ്ട് വെട്ട പോയി തിരിച്ചു വെട്ടി തിരിച്ചു ദാർശനികുറു അത് തെരിസിന്റെ ദരിദ്രവർക്ക് അക്കർലേ ദാർശനികുറു അവർക്ക് ദാർശനിക ദൃഷ്ടി കാവസിന്റെ ധർമാനിക ബലഹീനത അതി ഇതിന്റെ വീക്ക്നെസ് ഈ ധർമ്മം ദാർശനിക ദൃഷ്ടി കുറവാണ് അതിവേ സോ സമജഗത്തുലു ശ്രീവാസനയത്തു ശ്രീഹരിയത്തുന്റെ ശ്രീഹരി എക്കട ഉണ്ടാണ് സ്വേ മഹിമേ പ്രതിഷ്ഠിത തല യൊക്ക സ്വരൂപം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വിജ്ഞാനമയുടെ എത്രമുണ്ടാണ് തല സ്വരൂപങ്ങളൊന്നും നിലച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ഉപാധി ധർമ്മാന്ന് വിജ്ഞാനമയുടെ നേതൃത്വം പാരാസ്ഥമാണ് സ്വാഭാവികെ സ്വാത്മനേവ വർത്തമാനോ ഈ സ്വരൂപമു സ്വയം സിദ്ധമൈന സ്വരൂപമു നന്ദു അചൈതന്യ സ്വരൂപമു നന്ദു നിലച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജ്ഞാനമയുടെ ആയിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടാ ബുദ്ധിനെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മനം എപ്പോഴും ബുദ്ധിത്വ മമേകം ചെയ്ത് വിജ്ഞാനമയുടെ കുറിച്ച് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിത്വ ഉപാധി താതാത്മ്യാന്ന് അനുസരിച്ച് പുതിയ തത്വം എന്തു ഉണ്ടാകും എന്ന് ചെപ്പുണ്ട് മറ്റു ബുദ്ധി പുതിയ തത്വം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ കർമ്മാന്ന് പറ്റി ബുദ്ധി അന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം 
సూక్ష్మ శరీరము కర్మ వాసనల చేత ప్రేరితము వీడికి నిద్ర పట్టినా కర్మలు పెట్టే నిద్ర చెడినా కర్మలు పెట్టే పుణ్యకర్మ చేత నిద్ర పడుతుంది పాపకర్మ చేత నిద్ర చెడి పడుతుంది కాబట్టి కర్మలు కర్మకు వశమై ఉండే సూక్ష్మ శరీర రూపమైన ఏ బుద్ధి కలలో ఆ బుద్ధిని అనుసరించి విజ్ఞానమైనా పురీతత్వులందు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు బుద్ధిని బట్టి బుద్ధి తాదాత్మ్యాన్ని బట్టి వాస్తవంగా విజ్ఞానమైనా మన స్వరూపములకు మాత్రమే ఉంటారు చెప్పిన ఎప్పుడు కూడా ఈ దేహమునందు నేను ఉన్నాము అని దర్శించాలి దేహం నేను అని దర్శించకూడదు ఈ దేహమునందు నేను ఉన్నాము అని దర్శించాలి దేహం నేను అని దర్శించాలి దేహమునందు దేహి దేహి అంటే విజ్ఞానమైన జ్ఞానమేడు దేహము నందు ఉంటాయి నేను దేహము నందు ఉన్నాను అని ధ్యాన వది ధ్యానం నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు విషయాలు ఇంకేం కొత్త కాదు ఏదో ఒక రోజు మర్చిపోతూ ఉంటాను ఏదో కొత్తగా చెప్తున్నట్టు మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి పురీతత్వులందు జ్ఞానమేడు నిలిచి ఉంటాడు అది ఆ దర్శనం కూడా గొప్ప దర్శనం ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఇంట్లో ఉంటున్నాం నేను ఇంట్లో ఉన్న నిజమైన సత్యమే ఏ ఇల్లు ఈ గోడలు ఈ ఇల్లు కాదు ఈ ఇంట్లో ఇది ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది కొంతకాలం ఉంటారు ఈ ఇంట్లో ఆ తర్వాత ఈ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఉత్సాహం కలిగితే ఇంకో ఇల్లు టేకప్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంక ఇల్లే అక్కర్లేదు మీ స్వరూపంలో మీరు ఉన్నా ఉండొచ్చు ఆకాశము ఉంటే ఆత్మ స్వరూపంలో కూడా ఉండొచ్చు దానికే మోక్షము ఉంటుంది కాదు నాకు మళ్ళీ ఇంకో ఇల్లు కావాలి అంటే ఇంకో ఇల్లు కూడా వస్తుంది కావాలంటే వస్తుంది ఒకే ఇల్లు ఒకే ఇల్లు ప్రస్తుతానికి ఈ ఇల్లు నడుస్తుంది కాబట్టి విజ్ఞానమైన బట్టి పురీతతి శైలే అని వ్యవహారమే తప్ప వాస్తవం అయితే స్వరూపంలోనూ పొందుతాయి నహి సుషుప్తి కాలే శరీర సంబంధ సుషుప్తి కాలం నందు శరీరంలో ఉంటున్నాడని చెప్పడానికి కూడా వీల్లేదు శరీర సంబంధమే ఉంటుంది అప్పుడు విజ్ఞానమేడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటాడు తన స్వరూపంలో ఉన్నాడు సుషుప్తి అంత ఎక్కడ ఉన్నాడు తన స్వరూపం ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఫ్యాన్ లో ఉంది ఫ్యాన్ ఆగిపోయింది ఇంట్లో కరెంట్ ఎక్కడ ఉంది తన అయ్యే ఉన్నాడు తన స్వరూపంలో రెండు గంటలు కరెంట్ తీసేసు ఇప్పుడు కాలం పోయి ఎండ వచ్చేగా రెండు గంటలు కదా కరెంట్ లేదు ఇదో లేని ఎక్కడి నుంచి కూడా వస్తారు ఉంటే మనం అవలంబిస్తే అని ఉంటే కరెంట్ ఏదో ఇస్తారు లేని ఎక్కడి నుంచి కూడా వస్తారు లేని కానీ కరెంట్ కానీ లేవు ఉన్నది చాలదు ఇంకా మనం పెంచాలి కదా అంటే పెంచాలి కదా అంటే ఇప్పుడు ధర్మల్ స్టేషన్ పెడతాం అంటేనేమో అక్కడ అల్లరి చేసి తీరాలి ధర్మల్ స్టోన్ బ్యాంక్లో ధర్మల్ స్టేషన్ పెట్టుకోము మన రోజు తాళదేవిలో పెట్టుకోము ఎక్కడ పెడతా ఉంటే అక్కడ అలర్ట్ చేసేసి ప్రజా అభిప్రాయ శాఖ వచ్చిన వాళ్ళు కొట్టుకోండి వాళ్ళు ప్రజలే కదా కొట్టుకోండి చేస్తే సరే అయితే మేము ఇక్కడ పెట్టము ధర్మల్ స్టేషన్ పెట్టాము అంటే ధర్మల్ స్టేషన్ పెట్టాము గ్యాస్ పెట్టారు గ్యాస్ లేదు కదా ఎందుకంటే గ్యాస్ గ్యాస్ లేదు మరి ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఎక్కడి నుంచో పొడి పడుతున్నాం దానికి అన్ని వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే అంటుంది ఎదో కొత్త ఎక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అది కొన్ని కాబట్టి పైన నేను అనుకుంటున్నాను అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాను అని అనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ పోయిందని కంప్లైంట్ అయితే మానేసి అలా విశ్రాంతిగా ఉన్నదాంతో కంప్లైంట్ చేసుకోవడానికి అలా ఉంటున్నారు ఏదో ఏదో పాటలు చెప్తున్నాను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను సుషుప్తి కాలంలో శరీర సంబంధం ఉంటుంది విజ్ఞానం అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు సుషుప్తి కాలంలో విజ్ఞానం అయ్యి ఎక్కడ ఉన్నానన్నా అంటే తన స్వరూపంలో ఉందే నిలిచి ఉన్నాడు మరి పురీతత్వులందు ఉన్నాడు అని చెప్పి నాకు బుద్ధిని బట్టి చెప్పామంట అలాగా బుద్ధి పురీతత్వులందు ఉంది కనుక ఆ బుద్ధిని బట్టి వీడు బుద్ధిని నిలిచి పెట్టకుండా బుద్ధిని పట్టుకుని ఉన్నాడు కనుక పురీతత్వులందు ఉన్నది భాగవతంలో పురంజనోపాఖ్యానము 
విజ్ఞానమైదు బుద్ధి విజ్ఞానమైదు పురంజను ఈ పురంజనులో అమ్మాయిని పెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి పేరు పురంజని నాకు గుర్తిగా గుర్తులేదు పురంజని హాహా నవ్వు అయితే వీడు నవ్వు పురంజని భోద్భోత్ని ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంది ఎవడో అడుగుతారు మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు పురంజని నవ్వింది కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు పురంజని ఏడిచింది కాబట్టి ఏడుచు అంటే మీ అంతగా మీరు ఏం చేస్తారు మీ అంతగా నేను ఏం చేయాలి పురంజని ఏం చేస్తే మేము ఎందుకు చేస్తాను నాకు అసలా రోజు ఆ కథ విద్యార్థి ఇక్కడ బుద్ధిని అనుసరించి విజ్ఞానం వైపు ఉంటారన్నామే బుద్ధి స్త్రీలింగ చెప్తాం ఎందుకంటే ఆ కవికి అలాగే నాయకుడు నాయిక బుద్ధి అంటే అది మనస్సు అంట అక్కడ మనస్సు అంటే నమ్మకం అవసరమే కదా దాంతో ఆ కథకి అది సూటు కాదు బుద్ధి అంటే సూటు మీకు ఎవరో ఒప్పుకుంటే భాగవతం పుస్తకాలు తీసి పురంజనోపాఖ్యానం మీరు చదివితే బాగుంటుంది ఈ ఈవినింగ్ తగ్గట్టుగా ఉంటుంది మీరు ఇంకో మాట కొంచెం మీరు చెప్పింది దాంట్లో పని ఇప్పుడు మేము కూడా అలా అయినట్టే సంతోషం సాంస్క్రీట్ డ్రామా వేశారు వేశారు పురంజనోపాఖ్యానాన్ని డ్రామా కింద వేశారు ఆ పుస్తకం రిలీజ్ అయిన సందర్భం కరెక్ట్ తర్వాత మంత్రంలో కొద్దాం మళ్ళీ సో ప్రత్యవసత్యం తుడి తప్పి షేతే అంతవరకు సెగ్రి చేసాం అంతా పంతొమ్మిది వందల ఇంకా ఒక కొంచెం మిగిలి ఉంటాయి ఉందాము సయథ కుమారో వా మహారాజో వా మహాబ్రాహ్మణో వా అధిక్యమానందస్యత్వాజ్ఞానమైనంగాతమవుతున్నారు ఏం ఏతత్ చేతే ఈ విధంగా ఈ పైన వర్ణించిన విధంగా ఈ జీవున ఈ విజ్ఞానమైన నిద్రపోతున్నాడు ఎలా నిద్రపోతున్నాడు అంటే దానికి ఒక వృష్టాంతం వేశారు ఇప్పుడు నది అడ్డంగా వచ్చింది ఆ నది దాటి అవతలకు వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఆ ఒక పిల్లవాడు ఆ నది దాటేసి అవతలకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ నది కాదు ఇక్కడ ఆనందం ఆనందం యొక్క ఆవలి తీయటము పిల్లవాడు అవ్వచ్చు మహారాజ్ అవ్వచ్చు గొప్ప బ్రాహ్మణుడే కావచ్చు ఆనందం యొక్క ఆవలి తీయడము చేరి ఉండును ఆనందం యొక్క ఆవలి తీయడము ఏదో భవిష్యత్ వివరిస్తారు అదేవిధంగా ఈతడు ఈ విజ్ఞానమైదు ఈ నిద్రావస్థలో ఆ ఆనందం యొక్క ఆవలి తీరం చేరి ఉండే మహారాజులాగా అదే నిద్రావస్థ గొప్ప వివేకం ఆ పద్యం ఎప్పటికీ మర్చిపోతాను అది గుర్తు నేను ఎప్పుడైనా మొత్తంలో పట్టుకోను నరసింహరావు గారు వచ్చు ఆ పద్యం ఏంటంటే నిద్ర తత్వము తెలిసిన వారు మహాయోగి విశ్వదాభిరామ ఇంద్రరామ రామస్వామి గారు వచ్చా మళ్ళీ చెప్తాం నిద్రలోని నిద్ర నిజముగా తెలిసిన నిద్రలోని నిద్ర నిజముగా తెలిసిన భద్రమగును 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 వీధి బ్రహ్మ విద్య వీధి అంటే వీధిని కాదు పైన ఉండే మీద ఉండే బ్రహ్మ విద్య వీధి అంటే మీద వీధి మీద అంటే పైన వీధి అంటే మీద ఉండే అంటే ఈ కర్మకి ఉపాసనకి పైన ఉండే బ్రహ్మ విద్య భద్రం అవుతుంది భద్రం చేసుకుంటూ ఉంటుంది భద్రం చేయంట అయితే నాకు అనుకోవడం అనుకోండి ఇది లోపల భద్రం చేయంట అలాగే బ్రహ్మ విద్యని భద్రం చేయాలి ఇవన్నీ ఏమిటి భద్రం చేస్తాం మూడో పదం 
నిద్ర తెలిసిన వాడే నిజమైన యోగి నిద్ర యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం భాష్యకారులు మతానికి కూడా చెప్పి చెప్తారు విజ్ఞానమయుడు నిద్రపోయేటప్పుడు శరీర సంబంధం ఉంటుంది ఎలా చెప్పగలరు శరీర సంబంధాలు కానీ ఉండదు ఎలా చెప్పగలరు అంటే శుద్ధే చెప్తుంది ఆ టైంలో ఆ నిద్రపోయినప్పుడు వీడు సకల దుఃఖములను దాటి వేసిన వాడు అవును పేరుముఖాలు అంటే అర్థం ఏంటి చూస్తాం ఆ శరీర సంబంధాన్ని పెట్టే సకల దుఃఖాలు వస్తాయి ఇప్పుడు కోర్టు కేసులో సరిగ్గా చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాడు అనుకోండి టెన్షన్లో ఉండి చాలా కష్టపడుతూ ఉన్న వ్యక్తి కోర్టు కేసులో ఏదో మొత్తానికి అలసిపోయి నిద్రపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ కోర్టు కేసు టెన్షన్ ఏమవుతుంది అలాగే ఏ టెన్షన్ అయినా సరే కోర్టు నిద్రపోయి నిద్ర పట్టిందంటే సకల దుఃఖాలు పోతాయి మళ్ళీ నిద్ర లేస్తూనే సకల దుఃఖాలు వస్తాయి ఏమిటి ఎలా ఎందుకు వస్తాయి దేహాభిమానం వచ్చి ఆ తర్వాత వస్తాయి దేహాభిమానం లేకపోతే దుఃఖాలే ఉండదు దుఃఖాలు సోకరటీస్ ని అరెస్ట్ చేశారు సోకరటీస్ ఆత్మజ్ఞ ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు ఆయన ఆత్మజ్ఞానం చెప్పాడు ఆత్మజ్ఞానం చెప్తే మతానికి విరుద్ధంగా చెప్పాడు మరి అదే ఇండియాకి ఏదో దేశానికి అంత తేడా ఉంది కాబట్టి ఆయనకి శిక్ష విధించారు ఏమిటి శిక్ష అంటే విషపానము శిక్ష విషం దాని తెచ్చుకోవాలి విషం పగులు పోషిస్తారు తాగిసి ఆయన ఫోర్స్ చేస్తారు తాగేసి చచ్చిపోతారు ఆ రాత్రి కూడా అవన్నీ తప్పించడానికి శిష్యులు ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రయత్నం చేస్తే అతను అంటాడు మీరు నా దగ్గర నేర్చుకున్న ఆత్మవృద్ధి యొక్క ఫలం ఇంతేనా అని దేనికి నా తప్పించుకోవడం మరణం లేని దేహానికి దేహానికి మరణం తప్ప విజ్ఞానమైనకి మరణం లేదు కదా నేను తప్పించుకోవడం ఎందుకు నేను నన్ను తప్పించడం ఎందుకు అక్కడ వెళ్ళిపోవడం అక్కడే ఉంటుంది అప్పుడు విషం ఇస్తే తగ్గిస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి దేహాభిమానం ఉంటే కాని దేహాభిమానం లేకుండా అసలు సంసార దుఃఖాలు ఏమి ఉండవు ఆ విషయాన్నే మంత్రం చెప్తాం తదా అంటే ఆ నిద్రా సమయం ముందు హీ హీ ఎందువలన అనగా ఎందువలన అనగా దేని గురించి ఎందువలన దేహ సంబంధము లేదు అని చెప్పడము కారణం ఏమంటే అని అభిప్రాయం ఈ విజ్ఞానమయుడు సో విజ్ఞానమయుడు ఏమిటి తీర్ణ దాటి వేసి ఉంటాడు అప్పుడు ఆ నిద్రలో దేన్ని దాటి వేస్తాను సర్వాన్ శోకాన్ హృదయస్య హృదయము నాటి పెట్టుకుని ఉండే సకల శ్లోక శోకములను దాటి వేస్తాడు ఇది నాలుగో అధ్యాయంలో హృదయానికి మనం రెండో అధ్యాయంలో ఉన్న నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పబోతున్నారు ఇది మనిషి సకల శోకములను దాటి వేస్తాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ మంత్రులు ఏమంటున్నారంటే పిత అపిత భవతి మాత అమాత భవతి అని చెప్పబోతున్నాను ఈ విజ్ఞానమైనవు దేహ సంబంధాన్ని బట్టి తండ్రి తల్లి అని అనుకున్నాను కానీ నిద్రపోయినప్పుడు దేహ సంబంధం పోతుంది కనుక పిత నిద్రపోతే అపిత అయిపోతాయి మాత నిద్రపోతే అమాత అయిపోతాయి విజ్ఞానమైనకి సంబంధాలు ఏమీ ఉండవు ఎప్పుడైతే పిత అపిత అయిపోయాడో అబ్బా కొండంత బరువు బీపేసినట్టు అయిపోతుందండి మీరు ఏదో నేను పెద్దని అని అంటే వాడు భారం భారం అలా మోసుకునే ఉంటాడు ఆఖరికి ఎంతవరకు మోస్తాడంటే వీడి భారాన్ని నలుగురు మోసే వరకు వీడు ఆ భారాన్ని పితాపితాపితాపిత విజ్ఞానం చేత అపిత అయిపోతే ఇంత భారం అపిత అయిపోవడమే ఎవరు భారాలు వాడే మోసుకుంటూ వాడే ఇంకో పిత అయిన తర్వాత ఇంకా వీడి పిత పిత ఎందుకు అనవసరం కదా వాడే ఇంకో పిత కాబట్టి అందరం పిత అపిత భవతి ఆ విధంగా హృదయము యొక్క శోకములన్నింటినీ ధరించేస్తాడు 
లేవ పాఠాలు చెప్పరండి ఇలాంటి పాఠాలు ఒకటి చెప్పరు ఉంటాము ఎందుకు తెలిసిన చెప్తే విన్నవాళ్ళు గుగ్గల నొక్కేసుకుని ఏమి ఎక్కడ ఆఘాయించేవాడు ఇలా చెప్తున్నారు ఏమిటి తండ్రి కాకుండా పోతాడా వీడు తగిలి పెట్టడం మానేస్తాడా అది లేదు కాదు సోకరణాలు పెడతాడు అని ఎందుకు ఒడ్డు బాబు అని ఈ పాఠాలు ఎవరు చెప్పరు ఆ మీరు అందరూ పంతులు తల్లులు ఉండండి మీ పిల్లల్ని బాగా కోర్టులో మీద తీర్చుకుని ఇంట్లో కోర్టులో మీద చూసుకోండి మాకు కూడా కొంత దక్షిణ పారయ్యింది అని చెప్తారు తప్ప ఎనీవే ఈ మంత్రం ఈ విషయం కూడా శృతి ఎదురు చెప్పబోతుంది ఇప్పుడు అవతారం సర్వ సంసార దుఃఖ విధుక్త నిద్ర యొక్క తత్వం తెలిసిన వాడే నిజమైన యోగి అని చెప్తున్నా ఈ అవస్థ అంటే బుద్ధి సంకోచం చెందిపోయింది విజ్ఞానమయుడికి బుద్ధి తాదాత్మ్యం పోయింది దేహ తాదాత్మ్యం పోయింది అంటే దేహ సంబంధం పోయింది ఈ అవస్థ సకల సంసార ముఖముల నుండి విముక్తి పొందిన అవస్థ అనే విషయానికి దృష్టాంతంగా చెప్తున్నారు అలాగా స యథా కుమారో వా మహారాజో వా అది దృష్టాంతం అంటే ఆ దృష్టాంతం ఎలాగంటే అంటే ఈ నిద్రావస్థ సకల దుఃఖముల నుండి విముక్తమైన అవస్థ అని చెప్పడంలో ఆ దృష్టాంతం ఎలాగంటే ఒక కుమారుడు కుమారుడు అంటే చూడండి చాలా చిన్న పిల్లవాడు అని అర్థం అత్యంత బాలు చిన్న పిల్లవాడు అని అర్థం పాలు తాగే పిల్లవాడు అని కాసేపు కింద నిఘట ఎందుకంటే ఇంకా బుద్ధి వికసించి ఆ బుద్ధి యొక్క పంజాలో నేను పడకూడదు బుద్ధి యొక్క పంజాలో పడ్డానంటే ఇంకా ఆనందం పోయింది అంతేనే పెరగడానికి తొందర ఎందుకు కదా నారాయణ రెడ్డి గారే అనుకుంటారు ఆయనే ఇలాంటి మంచి పనికి నారాయణ రెడ్డి గారు సామెత ఆయన ఏమిటంటే ఒక కవి ఒక పాట పాటిస్తాడు ఒకప్పుడు వెంకటరమణ లేకపోతే నారాయణ రెడ్డి గారు ఎవరో రాశారు ఈ పాట ఒకప్పుడు వెంకటరమణ గారి నారాయణ రెడ్డి గారు పాట ఏమిటంటే పెరగడానికి ఎందుకు కూడా తొందర అని పొలవి ఇంకా తర్వాత పెరిగితే స్కూలు మార్పులు సీట్లు ఈ దుఃఖంలో పడిపోతారు ఆ తర్వాత పెళ్ళి పిల్లలు పేరెంట్లు ఆ దుఃఖంలో పడిపోతారు ఎందుకమ్మ పెరగడానికి నేను కుదర చిన్న పిల్లవాడిగానే ఉండిపో అని ఒక మాట సో ఆ విధంగా కుమారుడు అంటే అత్యంత బాలుడు ఇంకా వాడికి బుద్ధి వికసించలేదు వాడు ఆనందంలో ఉంటాడు దానికి దృష్టాంతం మహారాజో వా అత్యంత అవశ్య ప్రభుతి మహారాజు కూడా దృష్టాంత ఇవ్వచ్చు కానీ రెండు కండిషన్లు ఈ మహారాజు మంత్రి గారు ఈయనకి కుట్ర చేసి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇంకా ఆయనకి విశ్రాంతి అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు క్యాబినెట్ లో ఉండి ఆయనకి అసలు ఆయన ఎలా అమెరికా వెళ్ళగానే ఆ కుర్చీ లాగేసుకున్నాడు ఒక ఆయన అలాంటి అనుచరులు ఉంటే విశ్రాంతి ఉండదు అలా కాదు అత్యంత వశ్య ప్రకృతి ప్రకృతి అంటే ఏడు సొంత ప్రభుత్వం మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహారాజు యొక్క ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి సలహాదారు అమాత్యుడు సేనాపతి ఈ సేనాపతి మనకి అనుకూలమా ప్రతికూలమా డౌట్ వచ్చిందనుకోండి మహారాజు గారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ముసల ఫెయిన్ సేనాపతిగా ఉండి ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని జైల్లో పడేసింది ఒకటే అలా ఉండకూడదు సేనాపతి అనుకూలంగా ఉండేది తర్వాత పౌర జనం పురజనులు వాళ్ళ అనుకూలంగా ఉండి వాళ్ళకు అధికేశం చేస్తే మహారాజు విశ్రాంతి ఈ విధంగా ఏడు దుర్గరక్షకులు వీళ్ళందరూ ఆయనకి విధేయులై ఉంటే అది ఒకటి నెంబర్ వన్ ఇంకా నెంబర్ టూ యథోక్త ఆ మహారాజు ధర్మబద్ధంగా పాలించేవాడు అక్కడ వాడు ధర్మంగా జీవించేవాడు అక్కడ అప్పుడే ఆనందం యొక్క పూర్ణత్వాన్ని వాడు పొందగలుగుతాడు ఆ మహారాజు తాగుబోతు వ్యసన పనులు అయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా వాడికి విశ్రాంతి ఉంటుంది మళ్ళీ దుఃఖంలో పడిపోతాడు 
కాబట్టి దృష్టాంతానికి పనికిరాడు మహారాజు ఆనందానికి దృష్టాంతంగా ఇవ్వాలి అంటే అత్యంత అవశ్య ప్రకృతి యథోక్తలు తెలుపు అంటే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి విహిత విహిత కర్మల్ని చెయ్యని మహారాజు ఉన్నాడు అనుకోండి అధర్మ మార్గంలో పోయి వాడు వాడు కూడా దుఃఖంలో పడిపోతాడు అందుకే మహారాజు అటువంటి మహారాజు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మహారాజు ఆనందం యొక్క నిండు అవస్థని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు మహాబ్రాహ్మణోవా మహాబ్రాహ్మణుడు గొప్ప బ్రాహ్మణుడు కూడా ఆనందంలో ఉంటాడు ఎవరండి గొప్ప బ్రాహ్మణుడు అంటే ఈయనెవరు అంటే అత్యంత పరిపక్వ విద్యా వినయ సంపన్న విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణు ఇప్పుడు మహాబ్రాహ్మణు విద్యా వినయ విద్య బాగా పరిపక్వమైన విద్య అంటే వంట వంట బట్టిన చదువు చదువు వంట బట్ట వంట బట్టకుండా ఉంటే వదిలించుకుంటే ఏం చదువుది అది చదువే కాదు అది ఒకే కంటస్థం చేసి మనం దాచిపెడితే ఆయన చదువుతాం ఉంట పడతాను అది చదువు తర్వాత చదువు వంట పెట్టినప్పుడు అహంకారం ఉండకూడదు వినయం ఉండాలి అది చదువు వంట పడితే వినయం వస్తుంది చదువు వంట పట్టని వాడికే దీనికి ఒక దృష్టాంతం చెప్పాడు రామచంద్ర ఇప్పుడు మీరు తిన్న అన్నం ఉందనుకోండి అది జీర్ణం కాకపోతే ఏమవుతుంది విషం తిన్న అన్నం జీర్ణం కాకపోతే మామూలుగా పెట్టు పెట్టిన వస్తువు లాగా అలాగే స్థానంగా ఉండిపోతే తిన్న అన్నం ఉన్నాడు పొద్దున్న అలాగే ఉండిపోతే ఆ మెతుకుల మెతుకులాగే ఉండిపోతే వాడు ఏమైపోతుంది వాళ్ళు చేసుకుని జ్వరం పెట్టి మనసులో ఉంటుంది తిన్న అన్నం జీర్ణం కాకపోతే విషం అలాగే చదివిన చదువు జీర్ణం కాకపోతే వంట పట్టకపోతే విషం అవుతుంది మెంటల్ డిస్పెప్సియా డిస్పెప్సియా అంటే అజీర్తి మెంటల్ డిస్పెప్సియా ఇంటిలో విజ్ఞానం అంతా చేరుతుంది డిస్పెప్సియా ఉంటుంది అజీర్తి ఇప్పుడు వాడు ఆ చదువు ఎవరికో తెలుసు అది విషం అయిపోతుంది అంటే అహంకారంగా పరిగణిస్తుంది తో అహంకారంగా ఉండిపోతాం వినయంగా ఉండదు అలా అహంకారంగా అలా అహంకారంగా అలా అహంకారంగా ఉంటే కూడా ఆయన అహంకారంగా ఉంటే మీకే నష్టం మనం నష్టం గురించి కాదు ఆయనకే దుఃఖమే ఉంటుంది సుఖం ఉంటుంది అప్పుడు ఈ దృష్టాంతానికి పనికి పెడతాడు మనకి దృష్టాంతం కావాలి ఆనంద నిదానంగా ఉండే మహాబ్రాహ్మణుడు దృష్టాంతం కావాలి అంటే అత్యంత పరిపక్వమైనటువంటి విద్య వినయము వాటితో నిండా ఉన్నవాడు సంపన్న అంటే నిండా ఉన్నవాడు ఈ నిండా ఉన్నవాడు అంటే ఒక తెలుగు ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుగులో ఆ పదం బాగుంటుంది నేను అలా రాశాను చాలా పరిపక్వమైన మనస్సు కావాలి నిండా విద్యా వినయము గల గొప్ప బ్రాహ్మణులు కానీ ఆ నిండా అనే వాడు చాలా ముఖ్యం సంపన్న హలో ఉండే సమృద్ధి స్కీంలో నిండా ఉన్నవాడు విద్యా దాతి నిండా అంటే మన వాళ్ళు ఏ వర్గంలో నిండు అనే నిండుగా ఉన్నాం అంటే పంచదార అప్పు కావాలి వాళ్ళు అలా అప్పు అడిగేవారు పంచదార కావి ఇవో అప్పు తెచ్చుకుని అంటే మరి ఎవరు ఇంత మెటీరియల్ ఉండేది కాదు ఏదో కొద్దిపాటి మెటీరియల్ తో మాకు ఏదో ఒకళ్ళు టీ ప్యాకెట్ కొట్టుకుంటే ఓ చెప్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుని అందరూ తాగచ్చు అలా ఉండేది సో ఓ చెంచ టీ ప్యాకెట్ టీ పౌడర్ ఉందంటే టీ పౌడర్ నిండుకుంది ఏది ఇవ్వ తప్ప ఏ ఉందనే మాట కాని పోయిందనే మాట కాని నిండుకుంది నిండు నిండా సరే అటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడు కానీ బాలుడు కానీ మహారాజు కానీ ఏమిటి అతి అతిశయేన దుఃఖం హంతి ఇది అతి ఆనందస్య అవస్థ సుఖా 
వీటి నిద్రకి చిన్నపిల్ల వాడి నిద్రకి మళ్ళీ వీటి నిద్రకి అది దృష్టాంతం ఎలా వస్తుంది ఒకటి నిద్రకి మరొకటి నిద్ర దృష్టాంతం కాదు వీడిని విజ్ఞానమైన నిద్ర మహారాజు యొక్క నిద్ర వంటిది అంటే మహారాజు యొక్క నిద్రతో పోలిక కాదు మహారాజు యొక్క ఆ ఆనందాస్థితో పోలిక తెలివిగా ఉండే ఆనందంతో పోలిక చిన్నపిల్లవాడే ఆనందం జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండే ఆనందంతో పోలిక అంతే కాని చిన్నపిల్లవాడి నిద్ర పోతే ఎలా ఉంటుందో మహారాజు నిద్ర పోతే ఎలా ఉంటుందో మహాబ్రాహ్మణుడు నిద్ర పోతే ఎలా ఉంటుందో ఈ విజ్ఞానమైన నిద్ర పోయినప్పుడు అలా ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు మీరు ఈ చిన్నపిల్లవాడు మహారాజు మహాబ్రాహ్మణుడు నిద్రపోతుంటే వాళ్ళ నిద్రావస్థకి దృష్టాంతంగా చూసుకున్నాను అని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు స్వాపస్యాంతికత్వేన వివక్షిత్వాద్ ఎందుకని వాళ్ళ వాళ్ళ నిద్రే దృష్టాంతం ఎందుకు కాకూడదు అంటే చూడండి నిద్రాసుఖము దృష్టాంతమా దార్ష్టాంతికమా దార్ష్టాంతికం నిద్రావస్థలో ఉండే స్వరూప సుఖాన్ని వర్ణిస్తున్నారు దానికి పోలిక చెప్తున్నారు పోలిక చెప్తారు ఆ పోలికకి దృష్టాంతము ఉంటారు దేనికోసం పోలిక చెప్తారో దానికి దార్ష్టాంతికము ఉంటారు దృష్టాంతం చేత నిర్ణయించబడేదానికి దార్ష్టాంతికము ఉంటారు ఇప్పుడు నిద్రావస్థ దృష్టాంతమా దార్ష్టాంతికమా దార్ష్టాంతికం దార్ష్టాంతికానికి దృష్టాంతంగా మహారాజు చెప్పారు బాలకుండి మీద ఇప్పుడు మహారాజు యొక్క నిద్ర మళ్ళీ నిద్ర వాడి అది కూడా మీరు నిద్ర చేసి పెడితే దార్ష్టాంతికాన్ని దార్ష్టాంతికంతో పోల్చినట్టు అవుతుంది తప్ప దృష్టాంతం చెప్పినట్టు కాదు అది ఒక హేతు అంటే మనం దార్ష్టాంతికాన్ని పట్టుకుని దృష్టాంతం కోసం చూస్తున్నాం తప్ప దార్ష్టాంతికానికి మళ్ళీ దార్ష్టాంతికమే పెట్టకూడదు అది ఒక హేతు రెండవ హేతు ఏమిటంటే అయా పిల్లవాడి నిద్ర అయినా మహారాజు నిద్ర అయినా మహాబ్రాహ్మణుడి నిద్ర అయినా అదే పనిగా ఏడుస్తూ ఉన్న వాడి నిద్ర అయినా ఏ తేడా ఉండదు మహారాజు గారి నిద్రకి ఆ మహారాజు గారు జైలు వచ్చిన వాళ్ళ నిద్రకి తేడా ఏమీ ఉండదు కాబట్టి దృష్టాంతానికి దార్ష్టాంతికానికి ఎక్కించింత భేదం ఉండాలి ఏ నిద్రకి నిద్రతో పోలికి చేయకూడదు అది ఉండవు హేతు ఇదో ఇక్కడ విమర్శించిన దార్ష్టాంతికము అంటే దృష్టాంతంతో నిరూపించదలుచుకుంటుంది గా ప్రతిపాదించుట స్మృతి అభిమతము పైగా పైగంటే ఇంకో హేతు నిద్రలో ఒకరికి మరియు ఒకరికి తేడా ఉండదు సామాన్యుల నిద్రకు చిన్న పిల్లవాడుల వారి నిద్రకు తేడా ఉండి ఉంటే వాటిలో ఒకటి దార్ష్టాంతికము రెండవది దృష్టాంతము అని భేదం కోసము కానీ నిద్రలలో తేడా లేదు కనుక వారి నిద్ర దృష్టాంతము కావు నిద్ర యొక్క వివేకం స్వప్న వివేకము నిద్ర యొక్క వివేకము ఇది పాఠం విశేషే హి సతి దృష్టాంత దార్ష్టాంతిక భేదస్యాడు విశేషం ఎందుకు తేడా ఎందుకు ఉండాలి అంటే అయ్యా ఎంతో కొంత తేడా ఉండాలండి వీడి నిద్రని వాడి నిద్రతో పంచాలి అంటే వీడి నిద్రకి వాడి నిద్రకి ఎక్కించి భేదం ఉండాలి ఏ భేదము లేకుంటే దృష్టాంతానికి దార్ష్టాంతానికి పొసడదు దృష్టాంత దార్ష్టాంతికలు ఎప్పుడు ఉంటాయో తెలుసుకోండి ఏదో కొంచెం తేడా ఉంటేనే అటువంటి సంబంధం కుదురుతుంది తస్మాత్ స్వాపో దృష్టాంత కాబట్టి తస్మాత్ అంటే కాబట్టి కాబట్టి అంటే ఏమిటండి అంటే చిన్నపిల్లవాడి నిద్ర దృష్టాంతం మన వంటి వాళ్ళ నిద్ర దార్ష్టాంతికము అని మనం నిర్ధారించిన కనుక ఆ చిన్నపిల్లవాడు మహారాజు వారి యొక్క దృష్టాంత వారి నిద్ర ఇక్కడ మనం తీసుకోకపోయేది వారి నిద్ర దృష్టాంతం కాదు వారి జాగ్రత్త అవస్థయే దృష్టాంతము అంటే ఇది దీని యొక్క విశిష్టత ఏమిటో చెప్పమంటారా మీరు ధ్యానం చేస్తే ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం అంటే మళ్ళీ భేదపూర్వక ధ్యానం 
भेदपूर्वक ध्यान में विश्रांत भेदपूर्वक ध्यान में मानसिक क्रिया श्रीकृष्ण रूपाने ध्यान अंत को ध्यान की रोड संगत श्रीकृष्ण रूप में निबड़ू रू वाले वो महात्म की निबड़ती यानी मन की निबड़ू अने आत्म विश्वास ये स्थित निर्माण महात्म की निबड़ी निबड़ा महात्म अला मेरंदर ध्यान चेयड़ी ओ सारी ध्यान चाड़ा आध्यान वैकुंठा की मल्ल वन मेडिटेशन अब वैकुंठा अगर विष्णु अला ध्यान अभी मानसी क्रिया मन से क्रिया दूर अवसर मूर्ति मन रो आत्म विश्वास मन मन वाली मूड अवसर आध्यान का महाराज स्थिति महाब्राह्मण स्थिति अभी निद्राव स्थित दृष्टा निद्रावस्थ सकल दुख अतीत आज्ञा सकल दुख अतीत मैं अच्छे आ ध्यान में कुर्चुटे बोलेदा मल्ल मध्य मध्य संसार आपने अटे मैं आकली आकली क्रिया आकली विक्रिया अच्छा चिंवाड़ की आकल वे महाराज की आकल वे महाब्राह्मण की आकल वे आकल वेस उठाई कार्यक्रम वे ते अंदर नपुंसकिंग कदा नपुंसिंग 
దానికి తగిన ఫల వేదన పెట్టాలి కదా ఏతత్ విజ్ఞానమయ అనుకోండి ఏషా విజ్ఞానమయ అనాలి కానీ ఏతత్ విజ్ఞానమయ అనుకోండి మరి ఇంకీ ఏతత్ ఎక్కడ పెడతారు ఏతత్ శయనం ఏతత్ నపుంసకరం కనుక ఓ నపుంసకరం పోదాన్ని ఇంకోచ్చి చేయరు శయనే నిద్ర పోతున్నారు శయనం నిద్ర ఏతత్ శయనం శయతే ఈ ఈ నిద్రను నిద్ర పోతున్నారు అంటే దేనికి విశేషమైందది క్రియా విశేషమైంది ఇప్పుడు వ్యాకరణాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకూడదు మాకు ఈ క్రియా విశేషణాలు ఈ తలపోతుంది కదా అనకూడదు అల్లోపనిగా వ్యాకరణం కూడా శక్తి చూసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి భాష్యకారం వ్యాకరణాన్ని వదిలిపెట్టు ఎందుకంటే భాష సంస్కృత భాషలో ఉంటుంది మంత్రాలు ఇంకా సంస్కృతంలో ఉన్నప్పుడు వ్యాకరణాన్ని ఎందుకంటే వ్యాకరణం తెలియగా ఉంటుంది ఒక ఆయన ఇంగ్లీష్లో పాఠం చెప్పేవారు అంత గ్రామర్ అంత మిస్టేక్స్ అంత గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఏ సెంటెన్స్ క్లీన్గా ఉంటుంది ఏదో చెప్తా అన్ని పదాలు ఉంటాయి ఏ సెంటెన్స్ క్లీన్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది వింటున్నంతసేపు ఆయన విషయం చెప్పేవారు పాప కానీ గ్రామర్ సరిగ్గా లేక వింటున్నంతసేపు మనస్సుకి స్థిరం ఉండేది కాదు ఆ వస్తువు వచ్చింది అంటే ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్గా ఉండాలి మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ క్లీన్గా ఉండాలి ఎవరు మరి అటువంటప్పుడు సంస్కృతం కూడా క్లీన్గా ఉండాలా అక్కర్లేదు సంస్కృతం రాకపోతే సమస్య లేదు కానీ సంస్కృతం వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమిటంటే విజ్ఞాన ఏష విజ్ఞానమయ విజ్ఞానమయ ఏతే అన్నారు ఏమిటంటే విజ్ఞానమయ ఏమిటండి ఏతత్తే ఏమిటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని వాళ్ళకి డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చి వస్తుంది క్రియా విశేషమే అని ఎందుకో హ్యాపీ అప్పుడు విషయాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం స్వాభావికేసారధర్మాతీతో వర్తే స్వాపకాలే ఇది ఈ విధంగా అయం ఈ విజ్ఞానమయుడు అయముండి విజ్ఞానమయుడు స్వాపకాలం ఉందో అంటే నిద్రపోయే సమయంలో తన స్వరూపమునందు నిలిచి ఉందును స్వభావకి అంటే స్వరూపే స్వరూప్యే తన స్వరూప స్థితి ఎందు ఉందును సర్వ సంసార ధర్మములకు అతీతుడై ఏమంటే సంసార ధర్మాలు మనలో లేవండి ఉన్నాయని మనం భ్రమపడి గుర్తిస్తూ ఉంటాం తప్ప మనలో సంసార ధర్మాలు లేవు సంసార ధర్మాలు ఉంటే గుర్తిస్తుంటాం సంసార ధర్మాలు మనలో లేవు కాబట్టి సంసార ధర్మాలను పెట్టుకుంటేనే నేను చూస్తూ ఉంటాను కెనడాలో ఒక పెద్ద మనిషి ఉంది అరవై ఏళ్ళు ఆయన అక్కడ అరవై ఐదు రిటైర్మెంట్ అరవై ఏళ్ళు వచ్చేసాయి ఆయన భార్య ఆయన్ని చాలా హింస పెడుతుంది అని కంప్లైంట్ చేసింది మనం ఉన్నారు భోజనం పెట్టదు తిడుతుంది ఏదో హింస పెడుతుంది అని కంప్లైంట్ చేసింది ఆ కంప్లైంట్ అంత దాకా వచ్చిందంటే ఆవిడ డివోర్స్ ఆయన వచ్చి నా దగ్గర కూర్చొని దుఃఖించింది దుఃఖిస్తే నేను చెప్పేవాడిని మీరు ఈ సంసార ధర్మాలకు అతీతంగా ఉండండి అని చెప్పి ఏమిటి సంసార ధర్మాలకు అతీతంగా ఉండడం అంటే ఏమిటి వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ నేను భర్తను కాదు నేను ఆయన వ్యాహం విజ్ఞానమయ నేను ఎవరికి భర్తను కాదు ఎవరు జీవితాలు వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆ పరమేశ్వరుడే సృష్టించాడు నేను ఎవరికి భర్తని కాదు నన్ను ఎవరు పోషించక్కర్లేదు నేను ఎవరిని పోషించట్లేదు నేను భర్తను కాదు అందుకు మరి ఆస్తి నాకు ఏ ఆస్తి లేదు ఎందుకంటే ఆస్తి ఆస్తి ఏమైనా అవసరం ఉందా ఏ ఆస్తి లేదు ఇది ముందు ఫస్ట్ యూ కమ్ టు దిస్ కమ్ టు సంసార ధర్మాలకు అతీతంగా పోవు యూ సెటిల్ దే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా విక్రియలు ఉంటాయి ఏమిటి ప్రాక్టికల్ రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి 
అది ప్రాక్టికల్ గా రీజనబుల్గా అది ఫ్రమ్ కెనడా అంటే ఇట్స్ వెరీ సివిలైజ్ సొసైటీ ఇక్కడలాగా మీరు జబర్దస్తి రౌడీజంకి అక్కడ చూసుకుంటారు ధర్మబద్ధమైన సొసైటీగా ఉంటుంది సివిలైజ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడేసి సెటిల్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఒకవేళ సెటిల్ చేసుకోవడం జాత కాకపోతే ఎవరన్నా పెద్ద మనిషికి అప్పు చెప్తే ఆయన సెటిల్ చేసి పారస్తారు పెద్ద మనిషికి అప్పు చెప్పడం మొదలు పెడితే లాయరికి అప్పు చెప్తే లాయర్ అయినా సెటిల్ చేస్తాడు కానీ ఓ పది వేల రూపాయలు పది వేల డాలర్లు ముచ్చేసుకుంటాడు మీకు దానికి సిద్ధపడితే ఆ వాడైనా సెటిల్ చేస్తాడు సమస్తం ఎక్కి సర్వ సంసార ధర్మాలకు అతీతిగా అయిపోతుంది నవ్వు నవ్వు అయిపో నేను వర్తన కాదు నాకు ఏ ఆస్తి లేదు సెటిల్ అయిపోతుంది ట్రై యూ ట్రై ఇంకా ఆ తర్వాత కేసు సెటిల్ చేయండి ప్రాక్టికల్గా ఎలా సెటిల్ అవుతుందో సెటిల్ అవుతుంది బిలీవ్ మీ హీ డీ ఇట్ హ్యాపీగా ఉండాలి చిత్ర ఏంటంటే అమ్మగారు కూడా హ్యాపీగా ఉంది అప్పుడప్పుడు కారులో లిఫ్ట్ ఇస్తారు కూడా అయితే కానీ కాస్కి రాడాలి అప్పుడప్పుడు లిఫ్ట్ ఇస్తాను హలో హౌ అని కూడా అప్పుడప్పుడు కుమసగం ఉన్నారు అని కూడా ఏమో మనం అనుకోవడానికి ఉంటుంది సంసారం వెరీ సింపుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అసలు తాను చూపే లేదు ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను నేనేదో దృష్టాంతం చేస్తాను అది అనుకోకుండా లేకపోతే ఉంటుంది చూసి ఎందుకంటే అమెరికాకీను కెనడాకి సరిపోతుంది నాకు నాకు అదే ఎందుకంటే ఆ విషయంలో ఏం చెప్పంటే సర్వ సంసార ధర్మాతీత అనే మాట అది మనిషిని గుర్తు చేసే మాట సంసార ధర్మాలు ఏమి ఉండవు అలాంటి అవి అన్ని సంసార ధర్మాలు కాదండి మేము కొంచెం అట్టి పెట్టుకుంటాం అంటే నేను సంసారం అంటే అంత ప్రేమ భక్తులు కాదని శాస్త్రం కాదనుకున్నాయి లేదు వదిలిపెట్టి వదిలిపెట్టి నేను ఇవాళ వదిలిపెట్టినా పర్వాలేదు నెల రోజుల తర్వాత వదిలిపెట్టినా పర్వాలేదు ఏడాది తర్వాత వదిలిపెట్టినా పర్వాలేదు నేను వదిలిపెట్టాను పోని మీరు వదిలిపెట్టకండి భగవంతుడు మీ చేత వదిలిపెట్టిస్తాడు అప్పుడు మరి దాన్ని చూసుకోవాలి అంటే సంసార ధర్మాలు అర్థంగా లేవు స్వరూపంలో లేవు మీరు పెట్టుకుంటాము అంటే బుద్ధిని బట్టి పెట్టుకుంటాము అంటే దీని మీద హ్యాబిట్ వ్యసనం సిగరెట్ తాగి వాడికి మీరు ఇష్టం అవుతుంది సిగరెట్ మందికి కాదు ఆయన తాగుతూనే ఉంటాడు ఈ సంసారం కూడా అలాంటి ఒక ఎడిక్షన్ ఉంది అతికి మొదలు పోనండి ఈ మంత్రం పూర్తి అయింది మొత్తానికి పంతొమ్మిది మంత్రం పూర్తి చేసి బయటపడాలి తర్వాత మంత్రం అంటాము ఇరవయో మంత్రం ఎక్కడో ఉంది ఇరవయో మంత్రం చూద్దాం అవతారికి ఉంది దీనికి ఈ మంత్రానికి అవతారికే ఓ అవతారి అవతారికలోనే పూర్వపక్షాలు సిద్ధాంతాలు అవతారికలోనే పోతూ ఉన్నాయి అలాగా అప్పుడు మళ్ళీ సిద్ధాంత పూర్వపక్షం అయ్యి సిద్ధాంతం వచ్చి తత్ర దృష్టాంత అని ఆఖరి మంత్రం వస్తుంది మంత్రం రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మనం మర్చిపోయా ఉంటా అసలు ఏమిటి ఎవరు ఏమిటి ఏం చెప్తా అర్థం మర్చిపోయా నేనైతే మర్చిపోయాను కొన్ని భాషగారు గుర్తు చేస్తున్నాను గాంధీడు యాజ్ఞవల్కి గాంధీడు అజాత శత్రు గాంధీడు అడుగు ఉండాలి రెండు కృష్ణ అని రెండు పరిస్థితులు అడిగి ఉండాలి కానీ ఆయన పాపం అంత తిరిగితేట లేకపోయారు సో అప్పుడు అడిగి తిరిగితేట ఉంటారు కర్మలో బాగా దిగిపోయిన వాడు ఏమంటాడు ఏమంటాడు రెండు ప్రశ్నలు ఆయన అడగనే లేదు అప్పుడు అజాత శత్రు ఊరుకోకుండా ఆ రెండు ప్రశ్నలు తనే అడిగి ఆయనకి తెలియదనే నిశ్చయం చేసుకుని ఆయనే చెప్తాడు అంటే మొదటి ప్రశ్న అయిపోయింది ఈ విజ్ఞానం అయిపో ఆ నిద్రావస్థ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాను ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం అనేన చృష్ణ నిర్ణయన స్వభావతో విశుద్ధి సంసారిత్వం చోక్తం 
వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే మూడవ స్థలం చెప్పి ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పారు దీని బట్టి మీకు ఏం తెలిసిందంటే వైకొండలా భూమిత అనే ప్రశ్న మీరు ఎక్కడ వచ్చేసింది దాని బట్టి మీరు ఏం గౌరవం చేశారు అంటే ఈ ప్రశ్న నిర్ణయం చేత ఈ విధంగా ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని షెడ్యూల్ చేసిన కారణంగా మనము ఒక కంపోజన్ వచ్చాం ఏమిటంటే ఆ కంపోజము విజ్ఞానమైన విశుద్ధుడు విజ్ఞానమైన అసలు అతడిలో ఏ రకమైనటువంటి కాలుష్యము లేదు విశుద్ధి విశుద్ధి అంటే మోహోర్థ అశేష కార్య సంస కార్య అసంసర్గిత్వ అసంగుడుగా ఉన్నాడు విజ్ఞానమైన ఉన్నాడే అసలు ఇప్పుడు కామన కామన ధేమోని విజ్ఞానమైనకి కామనతో సంబంధం లేదు భయము ధేమోని విజ్ఞానమైనకి భయంతో సంబంధం జ్ఞానమైన విశుద్ధుడు ఆసక్తి అని మనం సెటింగ్ చేసుకున్నాం అతని స్వరూపంలో ఉంది స్వభావత అంటే స్వరూపత విశుద్ధి సంసారి కాదు అసంసారి సుఖింకి కాదు జ్ఞానమైన సుఖింకి కాదు జ్ఞానమైన శాంతంగా ఉండేవాడే విజ్ఞానమైన స్వరూపము స్వరూపాలు లేవు బుద్ధి ఉన్నా సురంజని పురంజని ఏడుస్తుంది పురంజను నవ్వుతుంది పురంజనుడికి ఏడుపు లేదు నవ్వు లేదు పురంజన వాక్యం కాబట్టి విజ్ఞానమైన సంసారిక అసలు దార్శనిక దృష్టి లేకపోతే ఈశ్వరుడికి జీవుడికి భేదము వీడికి అర్థం కాదు వీడు ఏమనుకుంటాడంటే ఈశ్వరుడు అంటే ఎవడో ఓ లేడీకి భర్త ఈశ్వరుడు ఫలానా ఆవిడికి భర్త కళ్యాణాలు పొద్దున్న ఒక కళ్యాణం సాయంకాలం ఒక కళ్యాణం చేసి 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 అక్కడికి ఈశ్వరుడు అంటే మౌను అనే ఒక ఫీల్ ఫిక్స్ అయిపోయి గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఈశ్వరుడు అంటే భర్త భర్త అటువంటి స్థితిలో మీరు అద్వైతం అంటే వాళ్ళకి తప్పుకోలేదు ఎలాగ అద్వైతం ఈశ్వరుడు భర్త అయితే అద్వైతం అంతేతను అసలు ఈశ్వర పరిభాషలోనే చాలా గడబడి ఉంది ఈశ్వరుడు భర్త కాదు భార్య కాదు ఏదో ఉపాసన పోషణలో పెడితే దాని నుంచి దాని ఇంటిలో వెళ్తుంది కొంత కర్మకాండం వీళ్ళు తయారు చేశారు ఒకప్పుడు రామం వ్రతం ఉండేది తప్ప సీతారామ కళ్యాణం ఉండేది కాదుట అనేవాళ్ళు పెద్ద అయింది అది ఈ మధ్యనే మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు ఉండేది కాదు ఒక కష్టం కింద మొదలు పెడతారు మొదలు పెడితే ఇంకా అది అలాగే సాగిపోతాం ఎందుకంటే కాబట్టి నేను చెప్పుకోవచ్చు కూడా ఏమిటంటే ఈశ్వరుని యొక్క పరిభాష క్లీన్గా ఉండాలి ఎవరో తెలిసిన పరిభాష ఈశ్వరుని యొక్క పరిభాష ఈశ్వరుడు అసంసారి అని కదా ఈశ్వరుడికి సంసారం లేదు సంసార ధర్మాలు ఉండవు ఈశ్వరుడు సంసారం సంసార ధర్మ అతీత అంటే శోకము మోహము భయము దుఃఖము సుఖము దుఃఖము ఇవేమీ ఉండవు ఈశ్వరుడు ఈ సంసార ధర్మాలకు అతీతు ఈశ్వరుడు ఇలా చెప్పారనుకోండి ఈశ్వరుడు అసంసారి సర్వ సంసార ధర్మములకు అతీతుడు విశుద్ధుడు అని చెప్పారనుకోండి అప్పుడు జీవుడు కూడా అలాగే అవ్వచ్చు అంటే ఒక ఆలోచన possibility opens jeevudu kuda sarva samsara dharmaatheetudu antunde inga appudu veediki ishwarudiki ardu kuda em vindindi avati ishwarame ka paribhasha jeevudu ka paribhasha ne atyantha nena kada devataya kada samsarikam ఇది శంకరుడే చెప్పారు క్షేత్రజ్ఞ భాషలో ఆయన ఏమంటారంటే క్షేత్రజ్ఞం చాపు మాకు విద్ధి క్షేత్రజ్ఞుడు నేనే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే విజ్ఞానమైన ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు నేనే అదేలాగా తేడా లేదా ఈశ్వరుడికి జీవుడికి ఏమిటి తేడా చెప్పు ఈశ్వరుడు అసంసారి జీవుడు సంసారి అంటే ఈ సంసారి కరెక్ట్ అని చెప్పింది బాగానే ఉందా ఈ జీవుడు యొక్క సంసారిత్వం అజ్ఞానం చేత వచ్చింది జీవుడు అజ్ఞానం అంటావా కదా అజ్ఞాని అజ్ఞానం చేత వచ్చింది సంసారం 
ఆ భూమి అలాగే అనుకో ఇంకిప్పుడు జీవుడికి ఈశ్వరుడికి తేడా ఏముంది అదే తేడా ఏమిటి తేడా అంటే సంసారం ఎలా అయ్యాడు సంసారం అజ్ఞానం చేత అయ్యాడు అదే అజ్ఞాన సేత హోతాహాయ అసలు మీద హీ హోతాహాయ అజ్ఞానం చేత సంసారం అయ్యాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసున సంసారి కాదు అజ్ఞానం చేత సంసారం అయ్యాడు అంటే సంసారి కాదు మరి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడికి జీవుడికి తేడా ఏంటి వెళ్ళేది జరగా క్షేత్రం గురించి మామూలు కాబట్టి అసంసారం గురించి ఉంచుతాం వైషతదా భూతనే కృష్ణ నిర్ణయం చేసేటప్పుడే విజ్ఞానం వాళ్ళు అసంసారి అని తేలిపోయింది కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ విజ్ఞానం ఐదు ఇలా వచ్చేస్తున్నాడు ఎట్టక్కుమని వచ్చాడు తెలాలి నిద్ర లేచాడు ఎట్టక్కుమని వచ్చాడు వాడు మూసుకున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు విజ్ఞానం ఐదు స్వరూపంలో ఉన్నాడు తిరిగి వచ్చింది తిరిగి వచ్చిన వెంటనే పాలు వచ్చాయా అంటే కవి దాడి బాధ్యత అంటే ఆవిడ నేను నిద్రపోతున్నారేమో అనుకున్నాను అప్పుడే తిరిగి వచ్చింది అని అని ఆవిడ అనుకున్నాను అంటే అర్థమైనటువంటి వీడికి ఎక్కడి నుంచో ఆకాశం నుంచి ఉండిపడ్డట్టుగా ఊడిపడ్డాడే అని ఆ కృష్ణుడు నీకు సమాధానం ఉందా లేదా అదే అడిగాడు ఒక హేత దాదా ఇలా హఠాత్తుగా ఊడిపడ్డాడండి విజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటారు అని ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నని కూడా నిర్ణయం చేస్తే అక్కడికి చేప పూర్తే దానికోసమని మంత్రము ఆరంభం అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకా శంకలు సమాధానాలు ప్రారంభం